வணக்கம் கவிரியன்ஸ் ஜிடிபி க்ரோஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி அதை பற்றி பேச போகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மேக்ரோ ஃபேக்டர் எப்படி ஒரு ஒரு மீனுக்கு தண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டனோ எப்படி ஒரு காற்று வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு எந்த ஜிடிபி டேட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வந்து ஒரு மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஜிடிபினா என்ன அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ கண்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அதை வச்சு தான் அந்த ஜிடிபியை மெஷர் பண்ணுறாங்க இப்போ உலகத்திலே பெரிய பணக்காரன் யார் அப்படிங்கிற அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவங்களோட நெட்ஒர்க் என்ன அப்படின்னு அதை பேஸ் பண்ணி இவன் தான் உலகத்திலே பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலான் மஸ்க் நம்பர் ஒன் இவங்க நம்பர் டூ அவங்க நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறாங்க ஒரு கண்ட்ரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விச் இண்டஸ்ட்ரி த டாப் இண்டஸ்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சரி ஆப்பிள் இஸ் அ நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி எப்படி வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பொசிஷனை டிட்டமைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஜிடிபியை பேஸ் பண்ணி தான் டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் நைட் வந்து குவார்ட்டர் த்ரீ ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஜிடிபி டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு முந்தின குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் ஃபினான்ஷியல் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அப்படி எக்கானமி ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டை பார்த்தா தெரியுது அதுவும் ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது கீழே போயிட்டு அஃப்கோர்ஸ் அது வேறு காரணமும் உண்டு அதான் இஷ்யூ இப்போ வேதாந்த இஷ்யூ அப்புறமேலு ஃபெட்ரல் ரிஸ் ரிசர்வோட மினிட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய காரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் ஒன் திங் ஷுவர் நிறைய எக்கானமி வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுது இந்த டேட்டாவோட நேற்று வந்து செகண்ட் எஸ்டிமேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ஹோல் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா செவன் பர்சன்ட் இந்த வருஷம் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்தியா வில் க்ரோ அட் செவன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் இந்தியா வந்து மினிமம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் அது க்ரோ ஆகணும் அப்போ தான் அந்த செவன் பர்சன்ட்ங்கிற இலக்கை வந்து நம்ம ரீச் ஆக முடியும் முடியுமா அப்படின்னு பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ ஜிடிபியோட கம்பனன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் எதெல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஜிடிபி அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்தோம் பட் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதில் வந்து நாலு கம் கம்பனன்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து கன்சம்ஷன் இட் இஸ் நீங்களும் நானும் பண்ணுற செலவு அத்தனையுமே கவுண்ட் பண்ணிப்பாங்க செகண்ட் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் காம்பனன்ட் த கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் கம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னா த நெட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சம்ஷன் தான் ஹையஸ்ட்டு நார்மலி அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிட்டே இருக்கும் இந்த குவார்ட்டரில் தெர் இஸ் கியூ த்ரீ குவார்ட்டரில் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ரீச் ஆகிருக்கும் க்ரோத்தும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அது மாதிரி இருக்குது ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபினாமினலாக க்ரோ ஆகலை பட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெஃபினட்டாக நிறைய இருக்குது இந்த டைமில் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக நெகட்டிவாக தான் இருக்குது பட் த லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சே டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரி ஒரு சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால நம்மளுடைய பட்ஜெட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் சிக்னிஃபிகண்டாக குறைஞ்சிருச்சு இந்த டூ மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஜிடிபி ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இந்த ஜிடிபி க்ரோ ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் கூட சமாட் பெட்டராக பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு ஒரு இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சமாட்டுங்கிறேன் அப்படின்னா only 10% of the economy is listed in the stock exchange our 90% of the economy is not listed in the stock exchange adala gdp is an indicator and idha patti therinjikiradhu romba important appo da nama vandu you know the share market la endha endha company nalla panuvaangala illaya abdingiradhu theriyiradhukku chances irukku namakku in the gdp will be a real measure of the economy abdin kettingna of course அது வந்து யார் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணும் பட் ஆனால் அதே பி ஆல் என் ஆல் ஆனால் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஜிடிபி வந்து நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் சொல்லுது ஆனால் இந்தியா வந்து ஃபிஃப்த்தில் இருக்காங்க பட் நம்மளுடைய பீப்புள் பர்காவிக்கப்பிட்ட இன்கம் படி ஃபிஃப்த்லேயா இருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை அப்போ த ரியல் இது என்
நார்மலி வந்து சர்வீஸ் செக்டார் வந்து டாமினேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தென் மேனுஃபேக்சரிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பெரிய ஷேர் இருக்குது ஆனால் சர்வீஸ் செக்டார் தான் மோஸ்ட் டாமினேட்டிங் இன் இந்தியா இந்த குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் சில செக்டர்ஸ் க்ரோ ஆயிருக்கு எந்தெந்த செக்டர்லாம் க்ரோ ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் மைனிங் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஸ்லைட்டாக நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் க்ரோ ஆயிருக்கு ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத் இருக்கு மைனிங் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு மேனுஃபேக்சரிங் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு அதே சமயத்தில் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஆஸ் டன் வெல் கம்யூனிகேஷன் ஓகே இப்போ ஜிடிபி வந்து டிக்ளைன் ஆகிடுச்சு என்ன வந்து இது வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் மெசேஜ் கே ஷேப்டு ரிக்கவரி அப்படின்னு சொல்லலாம் கே ஷேப்டு ரிக்கவரி அப்படின்னா பணம் வச்சுருக்கவன் இன்னும் நல்லா சம்பாதிக்க முடியுது பணம் இல்லாதவன் நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் இப்போ பாருங்க நிறைய கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸை வச்சே நம்ம இதை வந்து கேதர் பண்ணிக்க முடியும் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன அப்படியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலாக்ஸோ நம்ம கூட அது அந்த கம்பெனி பற்றி நம்ம டீல் பண்ணோம் ஒரு ரிலாக்ஸோட ஃபுட்வேர் கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ் பாருங்கள் ஹியூஜ் டிக்ளைன் இந்த ப்ராஃபிட் அவங்க யாருக்காக செப்பல்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் மார்க்கெட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேயே அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸே அதான் இருக்குது அந்த கம்பெனியே இஸ் டூயிங் பேட்லி இந்த தேர்ட் குவார்ட்டர் இன்னொரு கம்பெனி இருங்க டூ வீல் இந்த குவார்டரில் ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்ட் க்ரோத் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் குவார்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு முந்தின இயர் கம்பேர் கம்பேர் பண்ண டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்ட் டிக்ளைன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் டிக்ளைன் அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிகரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர் சேல்ஸ் வந்து டிக்ளைன்ட் பை டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆனால் ஒரு ஷாக்கிங் இந்த இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த குவார்ட்டரில் வந்து இந்த மொபைல் டென்சிட்டி பாருங்கள் ட்ராப்ட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஃப்ரம் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்லேருந்து இட் ஹஸ் கம் டவுன் டு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது கூட ரொம்ப கவலை அளிக்கிற சுச்சுவேஷன் தான் இந்த ஆனால் எந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா பார்க்குறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங்கில் ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இந்த குவார்ட்டரில் கவர்மெண்ட்டும் ஹெவியாக கமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஸ்பெண்டிங் பட் அதை தவிர மித்த எல்லா ஏரியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அதாவது இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்த் பொசிஷன் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜிடிபி வைஸ் இதிலே இந்த செகண்ட் பொசிஷன் இருக்கவங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா நம்ம கன்சம்ஷனை வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிட்டே இருக்குது இந்த தடவை சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னோம் நம்ம பட்ட கன்சம்ஷன் என் சைனா யூஸ் டு பி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆனால் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து போத்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹியூஜாக இருக்கும் அது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஒன்று வந்து கிரேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உறுதுணையாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸு ரொம்ப சீப்பாகவும் அஃபோர்டபுளாகவும் இருக்கும் அதனால தான் அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு ஆகிடுது அதனால் வந்து என்ன பெனிஃபிட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சைனாவுக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட் பாஸ்கெட் வந்து மச் பிகர் தன் தி இம்போர்ட் பாஸ்கெட் அதனால் அவங்களுடைய ஃபாரின் ட்ரேடும் அவங்களுடைய ஜிடிபி க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட்டு தான் ஜாஸ்தி பண்ணுறோம் அதனால் அது வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் த ஜிடிபிஆர் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால நாட் ஓன்லி ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ எக்ஸஸாக கிடைக்கிது பட் ஆல்சோ ப்ரொமோட்ஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் ஏன்னா சீப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அதனால் வந்து ஃபாரினில் காம்படிட்டிவாக சேல் பண்ண முடியுது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து கன்சம்ஷனோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நிறைய இருந்தால் தான் நம்ம வேர்ல்டு மேனுஃபேக்சரிங் சென்டராக ஆக முடியும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய ஃபாரின் ட்
ரிட்டைல் செக்டருக்கு லென் பண்ணால் கன்சம்ஷன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரதர் தென் க்ரியேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் அன்லஸ் வந்து பேங்க் வந்து தே கம் ஃபார்வர்ட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை ப்ரமோட் பண்ணணும் ஒரு கார்பரேட்டுக்கு லென் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தால் தான் யூ கேன் சி சிக்னிஃபிகண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு செக்ஷன் ஆஃப் ஜிடிபி வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குரோ பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் பார்த்தோம்னா வி ஹவ் டு அச்சீவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் நிறைய ஹெட்வின்ஸ் இருக்கு இந்த குவார்ட்டரில் நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணால் தான் நம்ம ஓவரால் க்ரோத் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் வெதர் நம்மளால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னைக்கு ஜிடிபி ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் க்ரோ ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் சி ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்